，阿富汗政权变天，让美国及其盟友耗费二十年干预的苦心经营土崩瓦解。而六年前叙利亚局势引发的那场难民危机，此时再次让欧洲心有余悸。面对阿变局，联合国、七国集团、二十国集团等国际组织和多边平台都将讨论采取协调行动。国委员兼外长王毅周四应约同英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话，就阿富汗问题，王毅提出三个重点，并强调针对下一步阿。局势，国际社会应朝积极方向加以鼓励和引导，而不是施加更多压力。王毅表示，阿富汗局势发生了重大变化，反映出经过四十多年战乱，阿富汗民众人心思定，不愿再度生战生乱，也表明外部强加的治理模式并未得到阿人民支持，缺乏社会根基，依靠军事干预解决地区热点问题更没有出路。阿富汗局势是又一本反面教科书，教训十分惨痛。美方如不认真汲取，还会吃新的苦头。王毅说，阿富汗问题已从军事解决进入政治解决的关键阶段，应重点关注几个方面：一是塔利班能否团结阿富汗人民，建立符合本国国情、开放包容的政治架构，奉行温和稳健政策，避免引发新的冲突，甚至内战。二是阿富汗能否同恐怖主义划清界限，坚决打击各种恐怖组织，避免再次成为恐怖分子聚集地。三是国际社会能否发挥建设性作用，国际社会应充分尊重阿独立主权和人民意愿，多对话、多引导，不能先入为主，不能越俎代庖，更不能把阿作为地缘政治竞技场。王毅强调，下一步阿局势仍存在不稳定性、不确定性，国际社会应朝积极方向加以鼓励和引导，而不是施加更多压力。中方愿在不干涉内政前提下，继续在阿富汗问题上发挥建设性作用。拉布赞同国际社会应总结阿富汗问题上的经验教训，表示阿布应再次成为恐怖主义阵中，英中双方可就阿富汗问题加强协调。深圳卫视注意到，此次王毅是应约同英国外交大臣拉布通话。作为今年七国集团轮值主席国的英国，周四当天也主导了与欧盟高级代表举行的视频会议，讨论阿富汗局势。拉布作为会议主席还发表声明，表示阿富汗局势需国际社会共同关注和应对，不能让阿富汗重新成为恐怖主义的温床。拉布主动邀请王毅通话谈阿局势，也凸显了对中国在国际重大问题上态度的重视。王毅的讲话呢，这个全面阐述了中国呢对当前阿富汗事变发生以后的一些重要问题的看法。国内问题上，希望呢阿富汗的塔利班呢这个在控制了全国以后呢，能够呢在民族和解和政治和解这两方面呢走出一条新的道路。关于国际方面，就是说希望呢这个阿富汗在塔利班控制下的阿富汗呢，能够呢在国际社会呢有一个立足之地，能够融入到国际社会，成为国际社会的一个正常成员。在这些重要的方面呢，中国呢都亮出了。我们自己的态度，那当然我们也知道，如果这个民族和解和政治和解都能实现的话呢，估计呢，他这个在这个排斥这个国际恐怖主义势力的渗透方面，也一定能够取得很比较大的进展。值得注意的是，王毅在与拉布通话中提及，国际社会应积极鼓励引导阿局势时，还特别强调，这有利于减少难民移民冲击。拉布也表示，国际社会应合作应对阿难民问题。周四举行的七国集团外长及欧盟高级代表举行的视频会议所发表的声明中也提到，密切关注阿富汗局势引发的人道主义危机，七国集团内部将密切合作，为阿富汗难民提供援助和庇护。而作为今年二十国集团轮值主席国的意大利，也准备在原定于十月底举行的 G20 峰会前，主持绕开特别峰会，深入讨论阿富汗问题。多家意大利媒体预料，难民问题将是特别峰会讨论内容之一。如果阿富汗的治理呢不能获得一个顺利的进展的话，它可能会对国际社会、对整个世界和平都造成很大的威胁。所以呢，无论是这个 G 二零的峰会，或者是这个这个集期呢，呃，他们把阿富汗的问题拿到桌面上来讨论呢，也就是说呢。他们要商量到底如何来收拾美国所留下的这个烂摊子。事实上，随着阿局势的演变，欧洲愈加意识到阿富汗正酝酿着另一场危机。据联合国难民署本月九号的统计数据，仅今年以来就有四十万阿富汗人流离失所，其中一些人正寻求移民欧洲的可能。欧盟委员会内政事务专员伊尔瓦·约翰森在一份声明中表示：“我们不能抛弃深陷危险之中的阿富汗民众。”但约翰森同时强调，欧盟正在为可能出现的所有情况做准备，阻止人们通过不安全、非常规的方式进入欧盟。欧盟外交事务高级代表博雷利同样发出警告：欧盟需要确保阿富汗局势不会导致大量难民向欧洲迁移
。曾对难民问题态度宽容的德国总理默克尔周一则表示，德国不能重复2015年犯下的错误，即由于未能给予联合国难民署等机构足够私心，导致叙利亚难民前往欧洲。为此，德国将尽快对阿富汗以及邻国予以援助。而欧洲非政府组织“欧洲难民和流亡者理事会”成员雷沙德·贾拉里则公开呼吁：虽然对阿富汗及其周边地区进行援助是重要举措，但欧盟也应该尽快在内部达成一致意见，为重新安置难民创造更多途径。这些难民问题的根源呢，是西方国家呢一直呢在，特别是美国呢一直在这些国家呢。造的制造这样那样的事端，包括这种颜色革命啊，或者是挑起战争啊，或者是所谓要以强把这个外来的制度呢强加于其他国家的头上。同时呢，欧洲国家如果又采取一种非常自私的这种政策的话呢，那么这种难民呢，就是拥往欧洲国家的难民呢，势必会给这些欧洲国家呢带来更大的挑战。周五，中国外交部记者会上，发言人华春莹表示：“我们认为，阿富汗局势的当务之急是国际社会应该一道帮助阿富汗的有关派别进行对话和沟通。所以，当前形势下，我觉得各方最最重要的是要赶紧去支持鼓励阿富汗的各个派别、各个民族能够加强团结，通过对话和协商，找到一条阿富汗人民能够接受、符合他们利益、符合他们国情的这样的一个开放包容的政治框架。”美国总统拜登周三在回应美国不可靠的质疑时，竟然说：“台湾若遭所谓入侵，美国将进行回应。”这让岛内独派一阵自嗨。但随后，美国高级官员又紧急表示：“美国对台政策没有改变。”有分析人士认为，拜登又口误了。中国外交部发言人就此回应道：“台湾和阿富汗有根本的不同，台湾是中国领土不可分割的一部分，任何国家不可逾越这条红线。”阿富汗是一个主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是任何国家都绝对不可以逾越的红线和底线。中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。周三，美国总统拜登接受美国广播公司独家采访，回应阿富汗问题。主持人向拜登转述了“美国人指望不上，美国人不值得信任”等国际舆论的质疑。路透社指出，拜登似乎暗示，如果台湾受到攻击，美国将保卫台湾，而这与美国的战略模糊立场背道而驰。有分析人士认为，拜登又口误了。美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱伊认为，拜登明显是错误描述，这是一起令人遗憾的事件。几个小时后，美国高级官员出面紧急降温。据路透社周四报道，拜登政府的一名高级官员表示，美国对台政策没有改变。拜登似乎是把台湾和其他与美国有明确防御承诺的国家混为一谈，说错话了。路透社进一步解释，拜登采访中援引的第五条款只适用于美国与北约盟国之间，自然不包括台湾。当天，美国国务院发言人普莱斯也表示，美国的一个中国政策没有改变。大陆的政策一个基本的基础就是三个公报嘛，那这个三个公报基本上就是一个中国原则，以及反对台独。我觉得这是美国的一个立场非常清楚的，从尼克森以后到现在为止，这个基本的原则是没有变的。所以我的看法说，美国的官方发表这个声明，再一次的确认，就是他即使跟台湾会发展很多的关系。但是它不会碰触到一个中国的底线，那跟台湾的关系呢，就是一个台湾关系法，所以说台湾关系法也不会上纲到跟台湾发展成一种所谓有具有国际人格的国际法的国家关系，这个是几乎不可能的。即便是美方做出紧急澄清，蔡英文办公室发言人张敦涵、台外事部门发言人欧向安周五仍急着出来表态感谢。台湾中央社还在周五凌晨发文称，这是拜登自一月底上任以来对防卫台湾做出最清晰的表态。中国国民党主席江启臣随后喊话蔡英文，不要过度解读拜登的讲话，奉劝民进党不要拿拜登的话做大内宣。国台办发言人马晓光表示，民进党当局不断进行谋独挑衅，又妄想借助外部势力为其台独行径壮胆，其结果只能是将台湾民众推向灾难。正告民进党当局立即停止各种谋独行径，否则必遭严惩。环球时报总编辑胡锡进发表评论称，拜登急于给自己挽回面子，迥不择言，中国绝不会接受拜登的这份威胁。环球时报周五的社评更指出，无论是否口误，拜登所言都是空话
。社评表示，北约第五条理应只适用于北约成员。台湾莫说与美国和北约没有同盟条约，包括美国在内的所有北约国家与台湾都只有名义上的非官方关系。让北约国家与美国一起承担保护台湾的军事义务，那些国家同意吗？所以很多人都质疑，拜登援引北约第五条谈论对台湾的义务时，他是否清楚自己究竟在说什么？中国绝不会接受拜登这份口头发出的威胁。中国的强大军事能力和国家意志，足以让我们蔑视他的说法。社评同时警告民进党当局，休要跳入拜登总统随口吐出的一口痰中游泳。美国保护不了台湾，他们真正感兴趣的是怂恿台湾与大陆对抗，用台湾的力量牵制大陆发展。他们要的是台湾为自己战斗，更准确的说是台湾为美国战斗，而非美国为台湾战斗。如果台当局立令致婚，在美方发出的错误信号撺掇下闯反分裂国家法的红线，必将成为美国战略利益的牺牲品，走向毁灭。对蔡英文来讲的话呢，因为大陆关系搞僵了，所以他必须给他的支持者说，美国是完全是挺我们的，所以他一定不断的会美化美国对台湾的关系，而把美国对台湾所有的帮忙当成是他的一个大内宣，他的一个政策方面的成果，所以其实讲起来也蛮可怜的，就是其实蔡英文他没有任何的选择了，因为这样子下去以后，其实对台湾来讲是非常的不利的。因为你整个的命脉就完全掌握在美国的手上，阿富汗就是一个例子。美国今天会对你很好，因为美国需要你，可是美国随时也会离开你。美国要走就走，但众人将目光投向了他列入的三万驻台美军人数上。美国有线电视新闻网指，科宁的数据完全不正确，并引述美国国防部的数据指，截至六月三十号，台湾有三十名美军现役人员和十五名为国防部工作的文职人员。不少网民在推特上质疑科宁的数据，这是个危险的错误。科宁也在这条推文发出十三个小时后将其删除。台海军退役将领兰宁丽也在社交平台上发文称，科宁曾经担任过美国共和党在参议院的党鞭一职，目前是参议院情报委员会重。重要成员之一，所有美国军方和政府的重要情报，他都应该知晓。兰宁丽说：“以美国参议院情报委员会的重要成员对情报的了解如此的不进入状况，难怪此次美国对阿富汗的情报判断会发生世界级的误判。”相关话题来连线推评论员刘和平，刘先生您好。针对外界有关未来美国也会像抛弃阿富汗一样抛弃台湾的言论，拜登总统专门接受美国广播公司采访，就美国对台政策做了一番最新的所谓宣誓。您对此如何解读？我反复琢磨了下拜登的这番言论，我认为拜登的这番言论想要表达的是这么一个意思：既跟美国用《美日安保条约》来保护日本，用《美韩共同防御条约》来保护韩国。以及用《北大西洋公约》第五条来保护北约成员国一样，一旦中国大陆武统台湾，美国将根据与台湾关系法自动介入台海战争。同时，由于《美日安保条约》、《美韩共同防御条约》以及《北大西洋公约》的存在，一旦美国介入了台海战争，日本、韩国以及北约成员国也要承担起自动保卫美国，也就是跟随介入台海战争的义务。这是过去四十多年以来第一次有美国总统就军事介入台海局势做出如此清晰的表态，因此我们看到岛内绿色媒体对此如获至宝，纷纷表示，这意味着美国军事介入台海战略正式由模糊化走向清晰化了，美国终于亮明了自己的底牌。然而我要说的是，台独势力不要高兴的过早，因为拜登这一言论。犯下了几个常识性与逻辑性的错误，而且是非常低级、非常外行的错误。第一个是，众所周知，无论是根据中美建交三个联合公报，还是根据所谓的与台湾关系法，美国与台湾都没有建立起正式的外交关系，也没有建立起军事同盟关系，甚至是连正式的官方关系都不存在。在这种情况下，拜登怎么能够把台湾？与日本、韩国摆在同等的地位，接受美国同等的保护。第二，既然美台之间既非条约同盟关系，也非军事同盟关系，拜登政府怎么能够将原本属于美国国内法的《与台湾关系法》跟《美日安保条约》《美韩共同防御条约》放在同等的地位？拜登凭什么就认为，一旦台海发生战争？
，白宫就可以不经过国会批准，光是凭借与台湾关系法就可以自动介入。第三，不仅台湾不是北约成员，就连日本、韩国也不是北约成员。拜登凭什么认为，一旦台海发生战争，美国就可以凭借《北大西洋公约》第五条保护台湾，同时北约成员国也将自动介入与参战呢？台独势力难道不会想一想？难道拜登真的就是金口玉言？他接受媒体采访时做出的这一番非正式的表态，其法律效力能够大得过由中美双方共同签订的《中美三个联合公报》，以及美国国会通过的所谓《与台湾关系法》吗？所以，我们看到，拜登的这番言论刚一出台，美国国务院新发言人就立即出来灭火了。重申了基于中美建交三个联合公报以及与台湾关系法的美国对台政策，并没有发生改变，并拒绝回应美国是否放弃了模糊化的台海战略这样一个敏感问题。很显然，美方已经意识到了问题的严重性，担心这番言论将会在台海掀起滔天巨浪，同时也担心蔡英文当局受不了这么大的补。那您觉得拜登为什么会在这个时候讲出这样一番违反常识与理性，甚至也违反国际条约与美国法律的出格言论？我认为很显然，拜登的这样一番言论是因为受到了外部环境的过度刺激，以至于恼羞成怒、口不择言，在台湾问题上做出了这样一番不仅过激而且不着调的表态。而这样一番表态，显然又是因为拜登政府在美军撤离阿富汗时。犯下了不可饶恕的战术战术性错误，以至于阿富汗塔利班以秋风扫落叶的气势，以举重新夺回了阿富汗的执政权而引起的。而这样一个错误，又引起了三大骨牌效应。第一，我们知道，拜登政府跟前任特朗普在外交战略上的最大不同，就在于后者抛弃了美国的盟友，而拜登则着力于重新修复美国与盟友的关系。但是拜登政府抛弃阿富汗民选政府的做法，无异于是跟美国的盟友们兜头浇了一瓶凉水，让他们再度动摇了对拜登政府的信心。第二，拜登政府上任八个月以来，在外交层面其实只做了两件事情，一个是联合全球的盟友跟中国搞意识形态对抗，二是联合包括日本、韩国、澳大利亚、英国以及欧盟在内的全球盟友。准备军事介入台海局势，然而美国盟友们信心的动摇，有可能让这两件事情前功尽弃。第三，这件事情已经动摇到了民主党与拜登本人的执政基础与政治前途，拜登本人的民调已经因此而降到了上任以来的最低，这就势必会对接下来美国的中期选举以及拜登三年以后的连任计划带来重大的冲击。正是在这样一种情况下，拜登本人才决定在台湾问题上下猛药，讲出了这样一番出格的言论，来阻止当前这种兵败如山倒的颓势。这就叫做交往过正，物极必反。所以我在昨天的评论中才会提醒大家，美国在阿富汗的溃败，不仅不意味着他们会在台湾问题上长记性，不再干预与介入台海局势，恰恰相反。拜登政府为了找回面子，近期还有可能会加大对台海问题的介入力度，这才是值得我们高度警惕的。令人遗憾的是，我们国内还有些不明就里的网民，喜欢跟在别人后面瞎起哄，鼓吹什么美国绝对不敢军事介入台海战争，中国大陆可以趁机一鼓作气拿下台湾等等过激言论。假如因为这样一个原因而导致拜登政府，真的出台了情绪化的台海政策，并引起了中国大陆的强烈反制，台海战争因此而意外的爆发，那就真的是一场让人感到遗憾的悲剧。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。李志英等十五名蓝潮政棍涉嫌于二零一九年八月至十月期间，分涉、煽惑他人参与组织或参与四次未经批准集结，分四案被控。早前当中三案共十四名被告已被定罪或认罪判刑，而涉及当年十月二十号九龙游行的最后一案，则于周四在香港区域法院开审。
。香港区法院周五继续审理前民政召集人陈浩桓等七名蓝潮派分子的涉嫌非法集结罪案。案中七名被告陈浩桓、梁国雄、何俊仁等在开审前，分别承认一项组织未经批准集结罪，或一项煽惑他人明知而参与未经批准集结罪；他们原被控的另一项明知而参与未经批准集结罪，则获准存于法庭档案，不予检控。案情指，二零一九年十月四号，香港特区行政长官会同行政会议公布禁止蒙面规例当晚生效。同月十四号，时任民政副召集人的陈浩桓通知警方，打算同月二十号在九龙举办游行，但被警方反对，上诉也被驳回。同月十九号，陈浩桓、梁国雄、何秀兰及何俊仁在特区终审法院外举行祭招及高叫口号，以个人名义煽惑公众参与原定于第二天举行的游行。而在第二天进行的非法游行过程中，发生多宗暴力事件。随后，四人被检控一项煽惑他人明知而参与未经批准集结罪。而陈浩桓、梁国雄、何秀兰三人，连同另外三名蓝潮分子黄浩明、杨森和吴文远，在非法游行当天还充当组织者，带领民众起步，沿途高效带有港独色彩的口号。他们被控一项组织未经批准集结罪。周三，全国政协副主席、香港特区前任行政长官梁振英出席“一国两制”研究中心新书《点解激进化》发布会。他表示，二零一九年修例风波导致大批青年做出严重违法行为，四成被捕人士是在校学生。激进化情况就如同染上毒瘾，需要理解背后原因。出版此书就是探讨如何防范并协助受影响的年轻人去激进化。咁所以今日呢個發布會咧，同埋呢本書咧，嗰個目的就係一，希望誒、呃、警示啊社會誒、呃、我哋咧，亦都有呢個激進化嘅誒、呃、問題。第二咧，其實同西方國家同埋誒亞洲有啲國家佢面對呢個問題係一樣，佢有兩個對策，一個對策咧就係防範，點樣防範我哋嘅誒青少年人被激進化。另一個對策咧，就係如果不幸真係有青少年被激進化，如何呢？係幫佢去激進化。梁振英指，社會、家庭和學校要有意識讓青少年了解到，他們從社交媒體接觸到的信息很多是真假參半。而年輕人激進化現象及產生的惡果，世界各地全都一樣，香港也沒有免疫力。但有了過去兩年的教訓，香港應該有所警示，政府和社會任重道遠。在回答深圳卫视驻港记者提问时，梁振英表示，中央一直十分关心香港青年人各个方面的发展。我咁多年啊，誒，包括咧九年之前咧，誒，中央喺好多方面咧係誒非常重视香港青年人多方面嘅誒誒培育，同喺國家嘅發展咧係好多機會。有咗國安法之後咧，我相信誒有關嘅執法機關咧，佢哋係有咗一啲未有國安法。之前冇嘅一啲去办案嘅手段，因此咧对防范同埋制止，因为青年人被激进，誒所能够产生对国家安全同埋对社会治安造成重大影响嘅誒一啲事件咧，係有積極作用。